ഗ്രൂപ്പ് അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് ഗതകാല സ്മരണകളിൽ ഊറ്റം കൊള്ളുമ്പോഴും വള്ളംകളിയുടെ നടപ്പ് ശീലങ്ങളിൽ അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന് തൃപ്തിയില്ല പമ്പയാറ്റിലൂടെ പരിശീലന വള്ളങ്ങൾ ചീറിപ്പായുമ്പോൾ അച്ഛകുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സും താളത്തിന് തുതുഴയറിയും ഭൂതകാലത്തിന്റെ ആവേശ ശേഷിപ്പുകളിൽ കൈകൾ താളം പിടിക്കും കൊമ്പൻ മീശ പിരിച്ചുള്ള നല്ല ഊശുരൻ തുഴക്കാരനാവും പുന്നമടക്കായിൽ ഇളക്കി മറിച്ച ടീം ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു ഒരു കാലത്ത് അച്ഛകുഞ്ഞ് ഒറ്റ ആർപ്പുകളിൽ എതിർ ടീമുകൾ കിടുങ്ങും മൂലം വള്ളങ്ങളിലെയും നെഹ്റു ട്രോഫിയിലെയും കളിമെടുക്ക് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനെ മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലുമെല്ലാം എത്തിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ കൊച്ചിയിൽ നടന്ന അന്താരാഷ്ട്ര വള്ളംകളിയിൽ കപ്പ് വരുത്തിയ ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനും അച്ഛൻ കുഞ്ഞായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അന്ത്യപാദം വരെ വള്ളംകളിയിൽ സജീവമായിരുന്ന അച്ഛൻ കുഞ്ഞിനോളം പോകുന്ന ക്യാപ്റ്റന്മാർ ചുരുക്കം എന്നാൽ നെഹ്റു ട്രോഫിയിലെ പൊതുശീലങ്ങളിൽ പഴയ അമരക്കാരൻ തൃപ്തനല്ല അങ്ങനെ അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾ വള്ളംകളി നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അങ്ങനെയുള്ള കക്ഷികളെ കൂട്ടുപിടിച്ചാണ് അന്നൊക്കെ വള്ളംകളി നടത്താൻ അല്ലാതെ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ നല്ല ഒരു സംഘം മുന്നോട്ട് വരിക അങ്ങനെ അവർ അങ്ങനെ തുടർച്ചയായി ഞങ്ങൾ കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ അതിപ്പം മാറി അതിൻ്റെ സ്വഭാവം മാറി ഇപ്പം പല സ്ഥലങ്ങളിൽ തൊഴിച്ചിക്കാരെ കൊണ്ട് അന്നൊരു അതൊരു ദേശീയ ഉത്സവമായിരുന്നു അന്നത്തെ എല്ലാ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് വള്ളമുണ്ട് ആ വള്ളത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയും രാത്രിയിൽ പകലുമൊക്കെ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ദേശീയ ഉത്സവമായിട്ടാ അത് അന്ന് മാറിയത് മറിച്ച് ഇന്നതില്ല പല പോക്കറ്റുകളും തൊഴിച്ചിക്കാരെ കൊണ്ടുവന്നു സാമ്പത്തികത്തിന്റെ അതിപ്രസരം വന്നു കൂലിത്തുഴക്കാർ പണത്തിനായി തൊഴിലേറിയുമ്പോൾ പാടാൻ മറക്കുന്ന പടപ്പാട്ടുകളും അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന് ഹൃദ്യം തൊഴിച്ചിൽ അവസാനിപ്പിച്ച ശേഷം ഒരിക്കൽ പോലും മത്സരം കാണാൻ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് പുന്നമടയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല കാരണം മറ്റൊന്നുമല്ല കാരിച്ചാലടക്കം പ്രമുഖ വള്ളങ്ങളിലെല്ലാം തൊഴിലേറിഞ്ഞെങ്കിലും ഒരു വട്ടം പോലും നെഹ്റു കപ്പിൽ മുത്തമിടാൻ നിയോഗം ലഭിച്ചിട്ടില്ല എടത്തോയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പി കെ പ്രശാന്തിനൊപ്പം എം എസ് അനീഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർകോട് ചെറുകളയിൽ ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളിയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി വിജനമായ പ്രദേശത്ത് കണ്ട മൃതദേഹത്തിന് അഞ്ചു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട് കൊലപാതകം എന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം ദേശീയപാതയ്ക്ക് സമീപം ചെർക്കള വി കെ പാറയിലുള്ള സ്വകാര്യ മൊബൈൽ ഫോൺ ടവറിന് സമീപത്താണ് മൃതദേഹം കാണപ്പെട്ടത് മൃതദേഹത്തിന് അഞ്ചു ദിവസത്തിലധികം പഴക്കമുള്ളതായി പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് സമീപത്ത് നിന്ന് ലഭിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖയിൽ നിന്നാണ് കർണാടക ബാഗൽകോട്ടയിലെ രംഗപ്പയാണ് മരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് കൂർത്ത മുനയുള്ള കല്ലും കണ്ടെത്തി സ്വാഭാവിക മരണമല്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്നും പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കൂർത്ത കല്ലുപയോഗിച്ച് കുത്തുകയും മറ്റൊരു കല്ലുപയോഗിച്ച് തലയിൽ ഇടിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം രംഗപ്പയും മറ്റു നാലുപേരും ചെർക്കളയിലെ വാടക മുറിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് കൊലപാതക വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് രംഗപ്പ താമസിക്കുന്ന മുറിയിലെത്തിയെങ്കിലും മുറി പുറത്തുനിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു കൂടെ താമസിക്കുന്നവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് നിന്നുള്ള സംഘമെത്തി ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ നടത്തിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യുമെന്ന് വിദ്യാനഗർ പോലീസ് അറിയിച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കാസർഗോഡ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികൾക്ക് വൃത്തിയുള്ള വാസസ്ഥലം ഒരുക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇതിനായി ഗരിമ എന്ന പുതിയ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും തൊഴിൽ തേടി ഇവിടെ എത്തുന്ന എല്ലാവരും ഓരോ കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണികളാണ് പക്ഷേ കാലിത്തൊഴിലിനേക്കാളും മോശമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന സ്ഥിതിയാണ് ഓരോ ലേബർ ക്യാമ്പിലും ഉള്ളത് രോഗങ്ങൾ പടർന്നു പിടിക്കുന്നതിനുൾപ്പെടെ ഇത് കാരണവുമായി ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് ഗരിമ പദ്ധതിയുമായി കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ഭരണകൂടം രംഗത്തെത്തിയത് സെൽഫ് റെസ്പെക്ടോടു കൂടി എസ്റ്റീം ഉണ്ടാകത്തക്ക രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അവകാശമുള്ളവരാണ് ഇതര സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളും എന്നാണ് അതിനകത്ത് അർത്ഥമാകുന്നത് ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു തൊഴിലാളികളുടെ പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ അവരുടെ അവരെ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻ്റ് ഉണ്ട് അവർ താമസിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇപ്പം അവരെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൽ അവരുടെ ഒരു ഫിസിക്കൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്കീമാണ് ബേസിക്കലി ഗരിമ താമസിക്കുന്ന ഇടത്തിൻ്റെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ശുചിത്വവും സുരക്ഷയും മുൻനിർത്തിയാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഈ മാസം പതിനാലിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിക
പകർച്ചപ്പനിയും മഴക്കാല രോഗങ്ങളും പടർന്നു പിടിച്ചപ്പോൾ നാട്ടുകാർ ആശ്രയിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെയാണ് മുൻ രാഷ്ട്രപതി കെ ആർ നാരായണന്റെ മാതൃഗ്രാമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിർമ്മിച്ച ആശുപത്രിയാണിത് കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് മൂന്ന് ഘട്ടമായി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ ആശുപത്രി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടിയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പത്തു വർഷം മുമ്പ് നടത്തിയ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാകെ ഉപയോഗശൂന്യമാവുന്ന കാഴ്ചയാണിപ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവിട്ട് വാങ്ങിയ ആശുപത്രി ഉപകരണങ്ങൾ തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കുകയാണ് കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു വലിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ആശുപത്രിയുടെ പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ സമീപത്തെ താൽക്കാലിക കെട്ടിടത്തിലാണ് പനിച്ചു വിറച്ചെത്തുന്നവർക്ക് ഇവിടെ നിന്നു തിരിയാൻ പോലും ഇടമില്ല ഇവിടെ ഈ അനുങ്ങളെ നിന്നും കൊണ്ട് വീഴുകയും തറിഞ്ഞ് വീഴുകയും മനുഷ്യർക്ക് ബോധക്കേട് ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് പുതിയ ആശുപത്രി തുടങ്ങണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ പുതിയ കെട്ടിടത്തിൽ ചികിത്സ തുടങ്ങണമെന്ന നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് ഈ ആശുപത്രിയോടുള്ള അവഗണന കെ ആർ നാരായണനെ അവഗണിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ആശുപത്രി പ്രവർത്തനം മാറുന്ന കാര്യവും അവശേഷിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്നതും സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോഴും വ്യക്തതയില്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ജനകീയ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് നാട്ടുകാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ